ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി പോളയാണ് ചിക്കൻ ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ പോള എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതൊരു ഫ്രൈ പാനിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗവും ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഉള്ളി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി പൊടി കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിലൊരു അഞ്ചാറ് പീസ് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിക്കനിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടുവെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ റിഫൈൻഡ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് പാൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് മസാലയിൽ ഉപ്പിട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പ് നോക്കി ചേർക്കണം ഇത് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി അത് ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മസാലക്കൂട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചിക്ക ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് മുഴുവനായി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ അടപ്പ് വെച്ചൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്ന് പകുതി സെറ്റായതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ബാറ്ററി കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം മുക്കാൽ വേവ് ആയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ നടുവിലായി ടൊമാറ്റോ കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ്റെ പീസ് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫുള്ളായി വേവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പോള ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റൊരു ഫ്രൈ പാനിലിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം അടിയൊന്നും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല നന്നായി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ പോള ഇവിടെ റെഡിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതുവരെ അസ്സാം വലൈക്കും